esperamos que vayan terminando de llegar los colegas y las colegas del almuerzo. Les quiero avisar que esta sesión va a tener intervenciones en español y va a tener intervenciones en inglés. Razón por la cual les recomiendo, si, si necesitan, que tomen los eh, auriculares para la interpretación simultánea. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este conversatorio sobre el futuro de los aprendizajes de calidad. Quiero solamente asegurarme de que están recibiendo bien la traducción. Are you receiving translation into English? No. Not receiving translation so far. Le pido al equipo de producción que me digan si los traductores e intérpretes están listos. Listo. Ahora sí, bienvenidos y chequeando traducción en español. Ok, thank you. Bueno, sean muy bienvenidos a este conversatorio sobre el futuro de los aprendizajes de calidad. Vamos a estar hablando de esta modalidad formativa llamada aprendizaje, llamada en algunos países formación dual, que ya ha estado en repetidas ocasiones sobre el tapete estos días de la reunión de la Comisión Técnica. Tenemos además el privilegio de que la Organización Internacional del Trabajo aprobó en la Conferencia Internacional del Trabajo de este año la nueva recomendación 208 relativa a los aprendizajes de calidad. Esto hace que estemos en un momento sumamente fermental en lo que a aprendizaje, en lo que a formación dual refiere, Muchos países están revisando sus marcos regulatorios relativos a la formación dual, al aprendizaje. Algunos países están lanzando desde cero sus programas de formación dual. Otros están intentando mejorar sistemas ya preexistentes. Tenemos hoy un panel de lujo. Tenemos al señor Shunivas Reddy, que es director del Departamento de Skills de la OIT en Ginebra, a Carlos Hernández, gerente de desarrollo del Senati de Perú, la señora Raiza Pichardo, directora de competitividad empresarial del Infotep de aquí, de República Dominicana, y a Adrian Guthrich, presidente del Consejo de la SFUBET la Universidad Federal de Suiza para la Formación Profesional. Es realmente un panel de excelente nivel y hemos pensado una dinámica en la cual vamos a comenzar con el colega Juni Basredi, quien nos va a dar un panorama precisamente sobre la recomendación 208 de la OIT relativa a los aprendizajes de calidad. Posteriormente, con los tres panelistas, vamos de alguna manera a dialogar entre lo que son las realidades nacionales de la formación dual de los programas de aprendizaje en cada uno de estos países y también visitarlos, analizarlos, pensarlos a la luz de esta nueva recomendación de la OIT. 
qué desafíos plantea la recomendación, qué, qué caminos para mejorar, qué aspectos ya están de alguna manera implementados de lo que la recomendación dice. Entonces vamos a estar de la experiencia internacional a la nacional, ida y vuelta, y esperar que se genere aquí un interesante debate también entre los casos nacionales. Como les decía y, y repito, parte de las exposiciones van a ser en inglés, o sea que les sugiero que aquellos que, que necesiten interpretación que consigan los, los auriculares. Y ahora voy a cambiar al inglés para introducir a nuestro primer expositor, Mr. Srinivas Reddy. So, Srinivas, it's so good to have you on this panel. And please, for the, your first intervention, what are the highlights, the main features of the recommendation 208 regarding quality apprenticeships and its process of adaptation? Go ahead, please. can hear me all. Thank you very much, distinguished uh, panelists. I'm very uh, happy to be here with all of you, colleagues from the uh, governments, employers, and workers' organizations uh, from the Latin America and the Caribbean region. Uh, from I'm very, very happy to be here today, joining from uh, the ILO Switzerland in celebrating the 60th anniversary of the mm, CINTOFOR and also the 46th technical meeting. And particularly, I'm very happy to be on this panel to share the newest ILO international standard, which key features and salient points of the recommendation. Um, I'm very sorry I cannot speak uh, Spanish or Portuguese at the moment, um, but I hope the interpretation service will help in transmitting my message. I will try to go slow. And uh, please, uh, first of all, I want to thank you already for giving me this opportunity to share the few highlights. First of all, the Quality Apprenticeships Recommendation 2023 number 208 is the latest of the ILO international standards and we are very, very delighted to share that this standard was adopted with full consensus by all the parties, all the government members, employers and workers organizations without any hesitation. They have adopted this with full consensus at the International Labor Conference held in June this year. So this marks a tripartism and the social dialogue at its best in shaping this international standard. It is, this standard is very, very practical and concrete, but also aspirational in nature. Uh, when you look into some of the features, you will realize that this is really aspirational in nature, but it also takes into account the practical realities of the apprenticeship system in various parts of the world. We have, uh, you know, beginning from uh, successful cases like uh, Switzerland, uh, Germany, or Austria, to various parts of the world that have different realities. So this recommendation reflects those different realities. First of all, this recommendation calls for all the member states to give, it, give effect to its provisions in close consultation with the representatives of the employers and workers organizations. This is very, very important. So how to give effect to the recommendation through a tripartite dialogue. In the national regulations, rules, collective agreements, policies, and programs, and other measures for all enterprises, this recommendation applies to all enterprises and all sectors of economic activity. It does not exclude anything from industry to services to all sectors of economy, this recommendation applies. It also provides definitions, crucial definitions on what is an apprenticeship. Why we need to define, because apprenticeship is understood differently in different parts of the world. That is why this, uh, this uh, 
provides a recommendation, a quality apprenticeship means what? Quality apprenticeship means as a form of structured training that is governed by an apprenticeship agreement. There has to be an agreement for every apprenticeship and it is geared towards acquiring a qualification. Apprenticeship should lead to a qualification and geared towards with a mix of on the job and off the job learning. It is not either or, but it is a combination of on the job and off the job learning. And it should provide adequate remuneration or other financial compensation. So it's not a free service, but basically it should not be used to replace cheap labor. That's why it should provide for different areas of protection. I will go into some detail so that you appreciate what is this quality apprenticeship recommendation 2023 in the 21st century and how is it different from you know the earlier standards so the rec this recommendation calls for incorporation and promotion of quality apprenticeships in all the national education vocational training lifelong learning and employment policies in your countries so when you go back uh, it's really an opportunity to revisit. So in that sense, there is a need and an opportunity to revisit our national policies on vocational training, employment, education, lifelong learning to reflect some of these uh, features of the recommendation. It prescribes establishment of comprehensive regulatory frameworks. And even in the regulatory frameworks, recommendation suggests that tripartite partners including employers and workers organizations should have the role to play in the regulatory framework. Further, the recommendation specifies that the representatives of employers and workers organizations should be involved in the design, implementation, monitoring, and evaluation of apprenticeship frameworks, systems, policies, and programs. They should be represented in the public authorities responsible for regulating apprenticeships. So, this recommendation lays a very, very fundamental emphasis on tripartite process. It is not just only government process, but it should be a process that should involve at all stages of apprenticeships, governments, employers, and workers' organizations. It calls for occupation-specific standards or general standards for quality apprenticeships by considering such certain measures like what should be the minimum age for admission, not minimum wage, minimum age for admission into apprenticeships. What are the various occupational safety and health measures that need to be taken into account? How the apprenticeship should be supervised? What is the appropriate balance between apprentices and workers? How many apprentices one can have with reference to the regular workers in the workplace? And expected minimum and maximum duration. What should be the balance of the job learning and on the job learning? What, what should be the balance? And the procedure for assessing and certifying competencies. Just one important point, all these are not prescribed in the standard, but the standard says that the national level authorities should provide for these provisions. So when you make regulations, the regulations depending on your national context should provide for these various uh, elements in the apprenticeship programs. It suggests that the member states uh, should prescribe conditions under which enterprises may offer apprenticeships and educational institutions may provide off-the-job learning and on-the-job training. And also it considered intermediaries may coordinate, support, or assist in provision of apprenticeships. So the role of intermediaries becoming very important when small enterprises, micro enterprises, they cannot provide, for example, uh, training services, off-the-job learning programs. So then it, it, it forces the need for having intermediary services. And further, the recommendation, very important you know, measures, I just want to highlight a few, which are recommendation lays down the necessary measures to ensure the adequate protection of apprentices. It includes provisions for the member states to respect promote and realize fundamental principles and rights at work. So this new international standard recognizes that fundamental principles and rights at work should be afforded 
to the apprenticeship, in relation to apprenticeship. The, it also addresses working conditions of apprentices through payment of adequate remuneration or other financial compensation. Whether they should be, you know, what level of remuneration should be provided is not in the recommendation, but it says every apprentice shall receive adequate remuneration or other financial compensation depending on the national context. So again, you know, there is a lot of emphasis on uh, giving flexibility to the nations. Stipulated working, can, working hours within the limits prescribed in your national legislation, but also provision of holidays and other related details. Most importantly, the recommendation also calls for taking measures to ensure that apprentices are afforded freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. This is for the first time the recommendation is very explicit on what are some of the new measures that the apprentices, apprentices should be afforded with. It further extends access to maternity, paternity, and parental leave. Very, very expressly provided. Earlier there was some gap. Now this recommendation very clearly says apprentices should have access to maternity, paternity, and parental leave. If you understand it deeper, earlier apprenticeships was considered only for young people trying to make school to work transition. But now it recognizes in the situation of lifelong learning, even adult workers should have opportunity to go to apprenticeships. And therefore, the, there may be need, there may be need for providing paternity, maternity, and parental leave. Because age should not be a criteria for apprenticeship. Apprenticeship should be available for all ages of workers, particularly in the digitalization and green economy challenges that we need to provide opportunities for adult workers. As I mentioned, there is a lot of emphasis on equality, diversity, and social inclusion. Promo the recommendation says, members should take measures to promote equality, diversity, and social inclusion, taking into account situation and needs of persons belonging to groups in situations of vulnerability. A lot of emphasis on promoting gender equality. In many countries, we see gender stereotyping in vocational training is very, very common. And also, apprentices, most percentage, vast percentage of apprentices are men. So the, promo the, the uh, recommendation calls for promoting uh, gender equality in apprenticeships. Um, and it, it uses the word gender equality and balance for the first time, we were also very carefully listening to in the, in, the, in the conference, what is the balance? So this includes promoting gender equality and balance between the men and women. So it's not only promoting gender equality, but ensuring that both men and women balance is maintained in the uh, apprenticeship. And uh, particularly promoting use of apprenticeship by adults, as I mentioned, for lifelong learning, this is very, very important. Those adults who want to change the industry or occupation and using apprenticeship to allow workers to transform from the informal economy to formal economy. Even in this uh, region, you have a lot of opportunity. You know, this, this really requires member states, your governments and employers and workers to see how this recommendation can be applied for the benefit of the uh, workers. Um, last few provisions and then uh, I will not take further of your time. Uh, it calls for important measures to prevent and eliminate discrimination, violence, harassment, and exploitation that may impact apprentices. So what you see here, some of these fundamental principles and rights are afforded to everybody in the workplace. That includes apprentices. Sometimes in situations where apprentices are seen as uh, learners or students, then you know one may get a doubt they may not be entitled to certain protections, but the recommendation makes it very clear that they should be afforded the same protection as workers. Recommendation also calls for specific measures to be taken by members in consultation with representatives, employees, and workers' organizations in establishing sectoral or occupational skills bodies, implementing effective, sustainable financing models, providing incentives and support services, both to enterprises as well as workers, increasing awareness of apprenticeship rights, entitlements, and protection. Finally, the, there are some promotional measures. Recommendation says it should call, it calls for promoting a culture of lifelong learning, skilling, reskilling, and upskilling, and measures to facilitate transitions. 
and also the recommendation calls for you know what we are now discussing today here because this is international platform for the entire region we also have global players this recommendation has certain provisions to promote international cooperation regional and national cooperation this includes exchange of information and good practices cooperation to expand learning opportunities and recognition of competencies acquired by apprentices creation of partnerships to promote quality apprenticeship programs i am very very happy that we have partners from the switzerland for example they are also one of the best partners in promoting apprenticeships in the world but also international cooperation promoting the recognition of apprenticeship qualifications for the first time we have in this international standard it says we should take measures for promotion of the recognition of apprenticeship qualifications nationally regionally and internationally meaning somebody taking apprenticeship in dominican republic let us say if that person wants to move internationally how this qualification can be recognized internationally so we need to take measures to promote international recognition of qualifications acquired through apprenticeship these are some of the important provisions i want to bring to your attention and uh, thank you very much colleagues for giving me this opportunity thank you shrinivas very much for this this initial presentation regarding uh, recommendation 208 i will now switch to spanish um, vamos ahora como les les adelantara a escuchar los casos de experiencias nacionales sí y vamos a ver cómo estas experiencias nacionales en primer lugar que nos hagan un, un, una descripción general de cómo funcionan los sistemas y programas de aprendizaje o formación dual según el, el caso en Perú, en República Dominicana, en Suiza, este, y qué partes de los contenidos de la recomendación que recién nos presentara Srinivas eh, implican desafíos, implican metas a alcanzar, hacen reflexionar a los tomadores de decisiones de política en los países sobre estos temas. Srinivas nos pasó por, por la recomendación, nos habló de las definiciones, nos habló del marco regulatorio, de los derechos de los aprendices, del contrato de aprendizaje, este, de la promoción de los aprendizajes, de la comunicación, de la cooperación internacional, en fin. Nos dio un pantallazo general, pero también en detalle en algunas de las principales características de esta recomendación. Entonces ahora vamos a ir en primer lugar con el colega Carlos Hernández de, de Senati. Carlos, si quieres hacer uso de la palabra aquí está bien, si quieres ir al podio también está bien, como tú prefieras, este, pero 10 minutos para tu intervención inicial. Adelante. Buenas tardes a todos, agradecer la invitación. Mi nombre es Carlos Hernández, soy el gerente de desarrollo del Senati en Perú. El tema es bastante desafiante. Lo, el, futuro, lo, el futuro del aprendizaje de calidad. En la sesión anterior veíamos que todo el futuro del aprendizaje ha cambiado, va a cambiar. Eh, hoy día hemos en, aprendido a trabajar de manera híbrida, a estudiar de manera híbrida. ¿Y el sistema dual sigue siendo el mismo? ¿O va a ser híbrido? En el año 85, en el Perú, con una presidencia de un empresario de origen alemán, se instala en el Senati un modelo de aprendizaje que se conoce como dual. Inmediatamente cuando un, uno lo denomina dual, lo relaciona con el modelo de aprendizaje alemán. Eh, en verdad, este es un aprendizaje adaptado del alemán, al caso peruano, que es lo que muchos de nosotros hacemos cuando tenemos diversas recomendaciones internacionales o conocemos modelos internacionales, adaptarlo a nuestra realidad. Con la cercanía que tenemos en el espacio académico del Senati con las empresas, fundamentalmente con el sector privado industrial, iniciamos un proceso primero de confianza. Este modelo no funciona por, por, por decreto ley. Lo primero que hay que destacar es que si los empresarios están convencidos y tienen confianza en, lo, en el modelo, se van a 
escribir y van a proponer que sus ambientes sean de utilidad para el aprendizaje. Esa es nuestra primera experiencia. En el Perú, como en muchas partes, se ha tratado de reglamentar el modelo de formación dual. Seguimos esperando en el Perú un reglamento de aprendizaje dual, que aún no sale. El único que opera y funciona de manera real y, y, y es a nivel nacional es el que desarrolla el SENA. Y que se ha fundamentado en la confianza y en la relación entre empresas y la institución académica. Empezando desde eh, el espacio que los empresarios ocupan en la organización. Como muchos de los modelos que se han visto aquí, eh, las empresas están en nuestros consejos nacionales, en nuestros directorios. Tienen una incidencia en la decisión institucional. Están en nuestros consejos sectoriales, comités consultivos, donde ayudan a definir lo que requiere ese técnico en función, de, en función de la demanda laboral que ellos tienen. A diferencia del modelo educativo técnico tradicional, eh, el Senati eh, de manera rápida puede implementar un perfil curricular. Eh, tiene autonomía pedagógica, tiene autonomía administrativa, que le permite implementar un perfil curricular a medida y a demanda de las empresas. Obviamente la negociación se da en función de la escala que tiene ese perfil. ¿no? Una cosa es formar un técnico mecatrónico y otra cosa es tener un operador de maquinaria pesada. Son calificaciones distintas, unas se pueden capacitar, otras se tendrían que formar. Entonces, las empresas están en diferentes espacios de la decisión institucional que les permite ganar confianza con la organización. Saber que lo que están formando en la organización corresponde a las demandas sentidas de ellos. Yo tengo el caso, por ejemplo, de un comité consultivo vinculado al sector metalmecánico, que los 80 pedía que los CNC sean de aprendizaje en el último semestre, porque eran muy caros y porque requerían mucho, mucho entrenamiento. Hoy día todos los CNC están en la parte básica de la formación. Es decir, va evolucionando la carrera conforme va evolucionando la tecnología y los grados de dificultad. Entonces, esta pertinencia que uno tiene entre lo que forma y lo que demanda la industria, hace que la empresa tenga confianza en poder contar con un joven que ha sido formado en algo que él está esperando. Para una posición que de alguna manera ya la tiene identificada o la, o la, o la considera oportuna implementar. Hay hoy hoy hay, un, hay un espacio industrial que se va reduciendo en el mercado peruano. El nivel de formalidad de las empresas a donde acuden los jóvenes que se forman en el Senati, cada día es menos. El Perú tiene el 80% de informalidad empresarial. En el, en el Perú, el 80% son pequeñas empresas, como en muchas de nuestras realidades latinoamericanas. ¿no? La gran empresa y la mediana empresa no tiene dificultad para desarrollar un programa de aprendizaje dual. De hecho, los más exitosos se desarrollan con estas empresas. El, la dificultad está cómo hacemos que las pequeñas empresas puedan sostener un joven en un proceso de aprendizaje donde no tienen todos los procesos integrados, donde no tienen las economías de escala que tiene una mediana o gran empresa, donde su competitividad está al borde entre la formalidad y la informalidad. No estoy hablando solamente de las capitales de provincias, estoy hablando de las pymes que están en una serie de regiones que prestan sus ambientes para que se forme un joven. Entonces, hay que implementar una serie de mecanismos desde la academia y desde las empresas para garantizar que esta calidad se mantenga. Si bien es cierto, y como lo hemos visto acá, y el día de ayer el director de ISO, de ISO Infotec nos explicaba toda la inversión que hace para sostener laboratorios, talleres, con una actualidad tecnológica que la envidian las universidades. El parque tecnológico que tiene el Senati en el Perú 
que es de muy alta actualidad. Hace cinco años nosotros ya estábamos en 4.0. Hoy día estamos ya en toda la transformación digital. Somos los líderes en el tema de transformación digital. ¿No? Tiene, eh, es quizás uno de los parques más importantes de tecnología donde las empresas se entrenan a sus trabajadores. Pero sostener ese tipo de tecnología para la capacitación y formación de jóvenes es muy caro. Es poco sostenible. De ahí que la oferta regular en estos, en estos campos es poco sostenible y rápidamente se pone en desuso. Entonces, no basta tener un buen laboratorio, un buen taller equipado con alta tecnología, con nube, con inteligencia artificial, si eso no corrobora una relación con las empresas. El otro capítulo es nuestros docentes. ¿Qué nivel de actualidad tienen nuestros docentes para garantizar la calidad de estos jóvenes que luego van a ir a hacer un proceso dual en las empresas? Cuando van a, una, a las empresas, como en el caso nuestro, van con una agenda de aprendizaje correspondiente al, te, al, al periodo en el que está formándose en la organización. Nosotros empezábamos antes muy temprano en la formación dual. El, el segundo año ya iban a las empresas. Comenzamos a, a evaluar con las empresas si era valioso que vayan en ese tiempo o teníamos que retrasar un poco el, el, la, 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 la ida a las empresas. Llegamos, llegamos a la conclusión de que debíamos hacerlo en el último año, porque requeríamos bajar los niveles de incertidumbre con el que llegaba el joven a hacer tareas, y tareas variadas. Con una persona dentro de la empresa que no era el jefe, pero que sí era su tutor, que dedicaba tiempo desde la empresa a ayudarlo a formarse. Entonces, cuando leemos las condiciones en las cuales debe desarrollarse este sistema, vemos que no solamente bastan aquellas que aseguren un trato justo al joven en la relación con la empresa, sino que la empresa y el área académica reúnan condiciones suficientes para que este joven pueda rápidamente desarrollar un aprendizaje en la empresa y luego emplearse. Nuestra, nuestra expectativa de empleo es a los seis meses de haber egresado, si no es antes. El 98% de los chicos que egresan se emplean rápidamente en las empresas donde hicieron su formación. Porque hay un proceso de conocimiento y de aprendizaje por parte de, de, de estas empresas de estos jóvenes. Y hay muchísimo trabajo desde la parte académica para que las empresas puedan garantizar que ese aprendizaje se dé. La supervisión laboral, por ejemplo, enfatiza mucho el tema de los riesgos en las empresas. Un chico que manipula un equipo eléctrico, un chico que manipula un motor a gasolina, si no tiene las condiciones de seguridad, puede sufrir un accidente. De hecho, lo sufre. Entonces, nosotros tenemos que tener equipos especiales que visitan las empresas, las califican y luego las supervisan para que, para que se pueda cumplir en la agenda de aprendizaje y las empresas sigan manteniendo las condiciones. Esta relación hace que las empresas tengan que involucrarse con nosotros en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, para la empresa también es una inversión. No es solamente lo que podría darle al joven, que de hecho termina dándole inicialmente eh, un, un porcentaje de la remuneración y luego lo contrata, sino que tiene que adecuar sus espacios para que pueda aprender el chico. O sea, no es tan sencillo como mañana vamos a hacer dual. Y, lo, y por ejemplo, una transnacional me decía que enfatiza más en los temas de seguridad con los chicos. Son unos capos, capos le llamamos nosotros en el Perú a los que saben todo, resolviendo lo, los problemas. Pero ¿sabes que El tema de seguridad, rápidamente se distraen, no respetan las líneas amarillas en los campos. Entonces, cada momento en que uno de nuestros especialistas visita la empresa, recoge un input del tutor para que luego, en el quinto día de la semana, cuando el chico regresa 
al, al centro pueda ser re retroalimentado con los temas en los cuales genera algún gap de aprendizaje. Entonces, esa es un poco sí. nuestra experiencia en el adaptar un modelo de formación dual que si bien tuvo el origen en la cooperación europea con énfasis en alemán, ¿no? hoy día es un modelo propio que se desarrolla donde el CENATI invierte y las empresas también. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta primera <risa> descripción del modelo de, de aprendizaje del, del CENATI. Has colocado sobre la mesa varios temas sobre los cuales vamos a volver en materia de, de, de desafíos. Lo que hablábamos antes con, con los participantes del panel. Este panel es para contar, por supuesto, los avances, las cosas buenas, pero también para compartir los desafíos, también para contar las que no son tan buenas. Este, y en ese sentido es que nos vamos a enriquecer, discutiendo sobre los problemas, sobre las dificultades y sobre cómo lo vamos solucionando. O sea, muchas gracias, Carlos. Y ahora, Raiza, por favor, este, si quieres hacer uso de la palabra de aquí, si prefieres ir allí, como, como tú prefieras. Pero, por favor, si nos describes a grandes rasgos cómo funciona el programa de formación dual del Infotep, qué resultados han tenido, y en particular tus primeras reacciones sobre lo este, comentado por Shrinivas respecto de la recomendación y la realidad dominicana de la formación dual. Okay. Bueno, muchísimas gracias a, a OIT Interfor y al Infotep por permitirme compartir esta experiencia de la formación dual en la República Dominicana. Pues igual que nuestros amigos del Perú, nosotros tuvimos una asistencia técnica de Alemania, específicamente de la Cámara de Baja Baviera y Alto Palatinado, eh, traspasando lo que es el, las características del programa Formación Dual. Y ya hemos adaptado a República Dominicana lo que es ese modelo de formación dual alemán. Nuestro modelo abarca jóvenes de 16 a 25 años, ahí hay un reto con la, con la recomendación, eh, indistintamente para ambos sexos. Eh, iniciamos con dos ocupaciones, eh, allá por los años 90, eh, mecánica industrial y mecánica automotriz, y en la actualidad tenemos más de 111 programas formativos desarrollados y en este momento tenemos eh, contratos de aprendizaje eh, con cerca de 49 programas de formación. El modelo tiene actores fundamentales. Eh, para nosotros el Ministerio de Trabajo es un aliado estratégico en el proceso. Las empresas, las asociaciones empresariales, los gremios eh, son parte importante del proceso de desarrollo. En lo que tenemos tres estamentos en los que interviene eh, el tripartismo, que es los comités consultivos, las comisiones técnicas y las comisiones evaluadoras. Las comisiones técnicas son fundamentales porque nos permiten el diseño de la currícula que en el caso de la formación técnico profesional es más rápida, más oportuna, más directa en base a las necesidades que nos plantean los sectores productivos. Y las comisiones evaluadoras que son pieza clave para validar por la industria lo que es la formación de nuestros técnicos previo a la titulación y a la certificación. Otros actores fundamentales que intervienen en el proceso, sobre todo para el aseguramiento de la calidad de la formación, es el monitor, el mando medio, el supervisor, como le, le llamamos, que es ese ente de la empresa, que es el, el supervisor, el que guía el proceso de aprendizaje de este aprendiz dentro de la empresa. Nosotros en el Infotep le damos una formación metodológica a ese monitor y le complementamos en competencias técnicas para eh, garantizar el conocimiento que pueda transmitir este monitor. Igualmente, el docente que debe estar acorde al perfil que se ha identificado en la currícula y que se ha establecido para ese programa formativo. Y un enlace que nosotros tenemos que le llamamos el gestor del programa, que es el asesor de la formación dual, que es esa figura que supervisa el proceso tanto en la empresa como en el centro de formación, para dar seguimiento a todo el proceso formativo del aprendiz. Nosotros trabajamos un proceso de inducción también a nuestros aprendices, le damos asesoría legal tanto a los aprendices como a las empresas en todo el proceso. Contamos con una resolución, que es la resolución 31 del año 2010, en su segunda versión, que ya tendremos que revisarla a raíz de las recomendaciones, y, esa, y esas resoluciones nos permiten eh, todo el marco legal que implica el programa de formación dual. Tenemos la figura 
del contrato de aprendizaje a través del cual se establecen las relaciones entre las partes. En nuestro proceso tenemos eh, lo que es la habilitación en el centro, que es ese periodo en que el joven adquiere los conocimientos básicos del oficio previo a que se coloque en la empresa y posteriormente tenemos la alternancia entre el centro de formación y la empresa. Y en este sentido tenemos un día en el centro de formación y cuatro días en que el joven va a la empresa a realizar las prácticas laborales al saber hacer en el ejercicio de la ocupación. En todo este proceso tenemos lo que llamamos las evidencias, los entregables, los, eh, lo que llamamos la carpeta de aprendizaje, que es una guía para el aprendiz, para todas las prácticas que tiene que desarrollar en la empresa y que deben ser validadas tanto por el monitor como el facilitador como un mecanismo de garantizar que realmente está asistiendo a la empresa o está recibiendo a la empresa las prácticas que corresponden al periodo en el que está en su programa formativo, un poco parecido a, a nuestros amigos de Perú. En todo este proceso, nosotros hemos tenido en el, proceso, en el tema del programa cerca de mil empresas involucradas. En este momento tenemos unas 300 empresas con contratos de aprendizaje en el programa hemos formado eh, en su historia más de 9.000 aprendices y actualmente tenemos 1.470 aprendices en formación, de los cuales 370 son mujeres, lo que me representa un 25%. Créame, todo un reto en el proceso, sobre todo en ocupaciones que no son tradicionales para mujeres. Y eso tiene algunas implicaciones, que la podemos ver un poquito con el tema de las recomendaciones eh, eh, de, la, de la 208, que nos hace mirar un poco el tema de género, pero eso también implica unos desafíos para las instituciones de formación profesional en cuanto a los temas de licencia de maternidad, licencias de, parto, de paternidad, pero sobre todo, no por el que pueda tomar la licencia, sino por qué pasa durante esa licencia en su proceso formativo lo que nos obliga entonces a tener programas de formación mucho más flexibles de lo que lo tenemos en este momento. Eh, de, nosotros teníamos en el año 2021 apenas 37 mujeres y actualmente tenemos 370. O sea que hemos hecho un gran esfuerzo en tomar el tema de, las, de género como una prioridad dentro del programa de formación dual. Aún así hay muchos retos entre quizás solo para comentar y luego abrir un poco el debate en ese sentido. Eh, cuando vimos las recomendaciones de la OIT, pues al principio nos pusimos bastante contentos. Bueno, yo tengo contrato, yo tengo reglamento, yo tengo marco legal, eh, las empresas están involucradas en los comités consultivos, en las comisiones evaluadoras, pero las cosas que nos faltan nos hacen mirar y repensar mucho el programa e implican muchos retos y muchos desafíos para la institución. Uno de ellos, para quizá empezar el debate, es el límite de edad superior. La recomendación plantea la eliminación de ese límite eh, superior de edad y nosotros tenemos un programa de 16 a 25 años. Si elimino el tope máximo, eh, ¿de cuántos, cuánta edad estamos hablando? ¿Pero qué implica eso para las instituciones de formación? Así que te dejo esa parte para iniciar el debate. Excelente pregunta. Muchas gracias, eh, Raiza, por esta por esta presentación. Les quiero, les quiero ir avisando que um, si tienen preguntas para los miembros del auditorio, las pueden ir colocando en la app de la, de la Comisión Técnica. O sea que es, ese va a ser el medio por el cual las preguntas de ustedes van a llegar a los expositores. Ahora nuevamente voy a, a cambiar al inglés y les voy avisando a los intérpretes para que cambien el, el, el chip. Um, Adrian, so we've heard Mr. Srinivas' presentation regarding recommendation 208. We've heard experiences from Peru, from Dominican Republic, regarding the dual training programs, the apprenticeship programs, and some of the challenges that this new recommendation poses to them. So now I would like to turn over to you and please to describe the Swiss model and also what you think of some of the main challenges now in light of recommendation 208. So please, Adrian.
to emphasize that this is a great honor for me to participate here in uh, Punta Cana and uh, in the Center for Technical Committee and in this uh, panel. Thank you very much for the invitation. And I'm very pleased uh, as well that uh, InfoDeb and TrueVet, the Swiss Federal University for VET, could sign an agreement Tuesday in order to strengthen uh, collaboration in the field of VET. Actually, one of the recommendations concerning quality apprenticeship we discussed uh, in this panel. TrueVet is a national expert organization for the further development on VET in Switzerland. Under the roof of the Ministry of Education, Economy and uh, Research, TrueVet provides training for VET professionals, especially pedagogical training for teachers, conducts uh, research, research, accompanies the development of occupations and supports international cooperation with, uh, for example, the partnership with the uh, ILO. What have the CEO of the UBS, our, um, it's not our uh, only bank we have, uh, but it's the greatest one now. Uh, we what have the CEO of the UBS, the biggest bank in Switzerland, the CEO of Coop, the second largest retail group in Switzerland with more than uh, 80,000 employees, and the Minister of Education and Economy Affairs in Canada. Yes, they completed an apprenticeship. And they are now leaders, CEOs, and uh, counselor, federal counselors. You see, vocational education training, especially dual VT, has an excellent reputation and is a very good start for a professional career. I believe that uh, dual VT is one of the reasons why Switzerland is the most innovative country why Switzerland is highly competitive and why Switzerland has a low unemployment rate with currently 2%. In general, we see that countries with a VET system have less unemployment of youth and a better industrial performance. But it did not start yesterday. A small Alpine country that lacks raw materials Switzerland has had no choice but continually reinvent itself over the centuries, developing alternative sources of income, such as agriculture, tourism, and its service sector. And in this context, companies started to implement apprenticeships already more than 100 years ago. The first VT law in Switzerland came into force uh, in uh, 1930. 95% of the adolescents successfully achieve to complete an educational qualification in Switzerland. Nowadays, VET is the most popular form of upper secondary education in Switzerland. Two thirds of all young people coming out of compulsory education enroll in vocational education and training, which provides them with a solid foundation in a given occupation. There are 250 different occupations to choose from. Also, my son must have uh, his choice in a few months. Also, new occupations in the digital field uh, are under these 250 professions. Most of them last two or four years and leads to a national recognized federal VET diploma. The VET sector forms the basis for uh, lifelong learning and opens up a wide range of uh, job prospects. Every diploma opens further education possibilities. That is uh, very important uh, to uh, understand the Swiss case. Let me emphasize the four key elements for apprenticeships in Switzerland. The Swiss VT system is based on clearly defined education and training options as well as on national qualification project procedures. Typically, VT and professional education, or a higher VT on a tertiary level, are very flexible. Learners may pur pursue more advanced education and training uh, opportunities, which 
from vocational uh, or professional pathways to general education or university pathways and later change, change to the course of their working li lives in, uh, with relative easy, ease. There is no dead end in the education system as I mentioned. You may start with a two years apprenticeship certificate and then end up with a PhD. That was the first point. The second point, most VET programs are dual. That means training content is divided between different learning locations and theory and practice. Part-time classroom instructions at the vocational school, may, uh, often 20%, or part-time workplace training at the host company, 70%, and also branch courses at the branch training center, 10%. The companies provide the training, they conclude a contract with the apprentice and pay them a small salary. Now in Switzerland they discussed uh, how, uh, the, the, how uh, much uh, salary they uh, must have because we have also a, a lack of uh, um, people in, in Switzerland. But why do they uh, that the companies. Companies want to ensure qualified staff in the future. That is the, their uh, main point. WIT, uh, the second point, has a long tradition. There are a lot of family companies and uh, to train young people is in their DNA. And last but not least, to train ex apprentices is, final, is financially uh, beneficial, beneficial for most of the company. Companies. A study conducted by Suvet showed that in average a company has a benefit of um, 3,300 per, per apprentice, francs per apprentice and training year. So they gain uh, with the apprentices. Because apprentices are productive after one or two years and work on real products and uh, real services. The third point the requirements for upper secondary level vocational qualifications and tertiary level professional qualifications, there are more than 400, are determined by the private sector based on the current and future needs of the labor market. Training is designed to, be, is designed to impart only those professional competences that are actually needed in the company or in the economy as, as uh, the whole. In Switzerland, the professional organizations, the business, are the owner of the curricula. They have the leads and they have to analyze, analyze the curricula at last each five years to verify if it's still up to date. But interestingly, the changes in the in digitalization, screening and other areas did not lead to a reduction of the professions yet. And in this process, also the, the, the employees must be um, involved and discuss with uh, the employers together. And the uh, important point is also the public-private partnership. The VET system is collectively, collectively governed by the confedera confederation, the Swiss con confederation. The cantons, the regional authorities, and professional organizations, the employers, also the employees. These three main partners work together to maintain a high level of quali quality within the VEP, VEP uh, system. As indicated, the professional organizations, the companies, provide apprenticeship positions and define in, a, in collaboration with the employees the training plans. The cantons run the vocational schools and career guidance offices and the confederations approves the qualification profiles for each profession, but the confederation usually does, does not intervene in the apprenticeship market. There are two sides to the apprenticeship market. House companies that offer apprenticeship positions, supply side, and young people looking for apprenticeship positions, the demand side. In the last 10 or 50 years, the market was quite well balanced. Nevertheless, in some professions, it is becoming a challenging for companies to find apprentices 
uh, and qualifi qualified workers, an example, the ICT or the health uh, branch. Even if the Swiss VET system is high performing, it has to be continuously adapted to in order to keep the quality. Therefore, the Ministry of Education invited a program, the VET 2030, with all partners in order to respond to the topics of public-private partnership, digitalization, lifelong learning, among others. I'm uh, when you can come now to the to the recommendations 208 to I say some points. I'm very pleased to see that many elements of the Swiss dual VET I mentioned before can be found in the recommendations 208 concerning quality apprenticeships. We believe that the recommendation is a big step forward in order to strengthen vocational education and training and make it more attractive, to increase rele relevance to v of VET for the labor market and finally to bring young people into a decent employment. Allow me at the end uh, two remarks on this. From our experience in Switzerland and as well from our international corporations, regulations and laws are important. But even more crucial is to, to, is to create a mindset that allows to implement the regulations or recommendations. Create a mindset of all stakeholders to work together and to follow a common objective. We welcome as well Article 7 of the recommendation, the last article of the recommendation, to strengthen international collaboration, to build effective partnerships and to promote uh, the recognition of qualification. As partner of uh, ILO, SUED is open and interests to foster this collaboration in order to support the implementation of the recommendation 208. Thank you. Thank you very much, Mr. Wuthrich, for this presentation. Um, I'm sure that it's about the interest of all of the audience. Uh, it happens with a Latin American audience listening to the Swiss model, in a sense the same as may happen when listening to Srinivas speaking about the recommendation. It's something that really is inspiring, is a guidance, but as a, the region in general terms are still, of course, uh, um, quite far from it, uh, so to speak. So, uh, Srinivas, I will now uh, turn to you. There is a great deal of interest in the region regarding this new recommendation. Constituents, TVET institutions are now looking at the ILO and wondering how will the ILO promote this recommendation at the global level, at the regional level, Will there be any kind of particular special technical assistance to countries, to constituents, in trying to adapt this recommendation to the countries? So what can you say in this regard? Thank you very much, uh, Gonzalo. Very, very glad to hear that there is a lot of interest from the partners in the region to implement the recommendation or consider elements of the recommendation to be implemented uh, from the ILO. We will be very, very happy to collaborate. Uh, I will mention some of the plans that we are taking to our governing body, an action plan uh, to implement the recommendation and certain elements of the action plan, how we want to support implementation of the recommendation. First of all, most important, number one, is advocacy and socialization of the contents of the recommendation. What is this recommendation is all about? What are the key features? What is new? And in your context, in your own country, what is new? So I would like to welcome, if any of you, basically we are proposing that we will hold a global conference next year in collaboration with partners to celebrate the recommendation and also to socialize uh, contents of the recommendation. And we foresee similar such things 
partners can do at the regional level, national level, and local level to take it to the constituents, governments, employers, and workers' organizations, different parts of the recommendation. So under the big theme of advocacy, socialization, and popularization, there will be a series of activities that we will be doing. Then we will be also rolling out capacity development activities for the constituents, for the governments, employers, and workers' organizations. A series of capacity development activities will be carried out, particularly through our ITC ILO in Turin and Sinterfor. So uh, that is a very concrete support for you to take advantage and, and join the programs to implement the recommendation. Then we are also updating our current uh, tools and methodologies. For example, we have the apprenticeship toolkit. We will be upgrading the toolkit, incorporating the new guidance provided in the recommendation 208. So that way you will have new materials, various parts, for example, if you want to review your national legislation, how can you review, how can you update, what are the various considerations? By the way, if any of your countries are interested in reviewing your national legislation, updating your national regulations on apprenticeships, please inform us so that we will consider providing support from our labor law department or other other possibilities we will consider. So we welcome if any of you are interested or are pursuing revision of your national policies or programs or law or regulations on apprenticeships, you can uh, seek ILO support and we will do our best to provide you advice uh, in collaboration with our labor law branch in the ILO. So that is on the new tools and methodologies and support. We also will be very much happy to knowledge, share knowledge on how different countries are doing. For example, as uh, mentioned by uh, Adrian, on the international cooperation, we are very keen to collaborate with national, regional, and global institutions in implementing the recommendations. So partnerships is a very key uh, measure in promoting the recommendation. I'm very glad that Adrian mentioned, for example, Switzerland welcomes the international cooperation. And uh, today we are also very glad to see that uh, Infotep and Switzerland signed an MOU on the collaboration. So apprenticeship could be one of the elements of partnerships. This is very good. Similarly, Sintafa can play a very important role in promoting the partnerships for implementation of the recommendation. So please uh, actively utilize the platform that you already have. We are also planning to organize exposure visits and, and necessary you know, support based on your country context. So there will be a, a rollout plan from the ILO and we are very, very excited uh, because there is a lot of interest from the constituents and we want to take advantage of that. Excellent, thank you very much, uh, Shrinivas. I will not turn to, to Spanish again. Bueno, ya este Shrinivas entonces nos ha presentado las principales características y mecanismos a través de los cuales la OIT en general, Sinterfor en particular, y el Centro de Turín, que también mencionaba, este, van a estar apoyando técnicamente en eh, la difusión de los contenidos de la recomendación, en su aplicación, en su adaptación a los países. Vamos a seguir ahora con eh, el colega Carlos de, de Perú con, con el siguiente tema. Si ustedes miran la, la recomendación este, y escuchan los debates y, y lo que nos llega desde Sinterfor de las realidades nacionales, hay un tema importante con lo que son los instructores, los formadores y los tutores a nivel de empresa que son una figura clave en esta modalidad formativa, ¿verdad? Eh, varios países presentan desafíos en este sentido, sienten que, eh, que es de alguna manera un cuello de botella. En esto influye ciertamente también el modelo de contratación de los instructores, o sea, cómo las instituciones los contratan, este, para qué tareas, demás. Entonces, conversando con Carlos antes de, de entrar, decía, bueno, ¿cómo 
trabaja el Senati el tema de la formación en particular de los tutores de empresa y quisiera que compartiera este, alguna de sus experiencias en este sentido, Carlos. Perfecto. Eh, cuando empezamos el sistema de aprendizaje dual, estaba circunscrito a tres ciudades, un Senati pequeño, un grupo de carreras industriales fácilmente reconocibles. Hoy el Senati está en todo el Perú. Tiene 130.000 estudiantes de carreras regulares. Entre 500 y 600 matrículas de, per de personas de las empresas que se actualizan cada año. Inicialmente, el sistema, el aprendizaje dual, era monitoreado por los propios profesores de las carreras. Como parte de sus horas de trabajo, habían unas horas dedicadas al seguimiento. Una evaluación interna nos mostró que eso ya no era eficiente. Había que ir a diferentes lugares, porque las empresas no están aglomeradas en un solo lugar, las empresas están en todo el país, unas son corporaciones descentralizadas, otras son pequeñas empresas. Un día están en un lugar, otro día están en otro lugar. Y el profesor no tenía necesariamente la dedicación en términos de tiempo para poder hacer una evaluación, eh, identificar las condiciones en las que está, hacía una visita muy rápida y sus informes no tenían mucha calidad. ¿Qué hizo el Senati? Especializó el tema generó una agencia de personas profesionales dedicadas al seguimiento del aprendizaje. Por lo tanto, teníamos que tener empresas con ciertas calificaciones y con un personal que pueda colaborar, porque la persona de la empresa que hace de tutor, coach, entrenador, no es un asalariado de la organización académica, es un, una persona que trabaja para la empresa y como alguna vez me dijo un tutor, me cargaron la chamba. O sea, le dimos más trabajo. En muchos de los casos, la suerte apoya, porque es un senatino que trabaja en la empresa, que es jefa del taller y designa a alguien que lo acompaña. Pero no basta que tengamos la relación y la confianza hay que generar algunos estímulos para que estos tutores se sientan vinculados al sistema. Porque como bien me dijo, era otra chamba más. Sobre todo, ayudar a aprender a un joven, que en los primeros pasos se equivoca más y tiene que ir corrigiendo. Entonces, a este tutor, nosotros tenemos programas regulares, ¿no? en los cuales no solamente le damos capacitación, asesoría para el manejo con el grupo, sino también ayudamos a tener una especialización en los temas de interés de él. ¿No? Él es un jefe de área de electrónica y quiere conocer de, de sistemas embebidos y tal. Entonces, armamos programas que no le cuesta nada a la, a la empresa ni a este tutor y se actualiza con nosotros, tiene una certificación... Estamos constantemente buscando de que forme parte del sistema y no se desenganche de él. Muchas gracias, Carlos. Este, ciertamente es un desafío importante. Este. Voy a pasar a, a Raiza ahora con la siguiente pregunta. Cuando uno lee este, la recomendación, uno nota que el papel de los interlocutores sociales junto con los gobiernos está muy presente en prácticamente todos los capítulos a lo largo de la recomendación. Yo sé que el Infotep tiene un órgano de conducción que es tripartito y como decías también, el diálogo social se da en otros ámbitos, el diálogo social tripartito se da en otros ámbitos dentro del sistema este, de formación dual vuestro. Me consta porque he estado en reuniones en particular con los representantes de los trabajadores en la Junta del Infotep, que ellos son grandes defensores del programa de formación dual del Infotep. Entonces, la, la reflexión que quisiera que, que hicieras, de alguna manera, es eh, 
¿Cómo evalúan ustedes en el Infotep la participación de los actores sociales junto con el, con el gubernamental? ¿Y qué incidencia te parece que tiene la presencia del tripartismo en la Junta al momento de cambiar los gobiernos? Porque son momentos en los cuales a veces cambian los representantes gubernamentales en esas juntas, pero de alguna manera los representantes trabajadores y empleadores a veces continúan y termina siendo como una memoria institucional y un cierto marco también para los nuevos actores gubernamentales que entran. ¿Cómo ves en general este tema en el Infotep y cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, no porque el Infotep tenga una junta tripartita, yo estoy a favor del tripartismo. Definitivamente el diálogo social tiene componentes interesantes. Eh, ver diferentes puntos de vista y llegar a consenso. Y yo creo que aquí esa es el, la palabra más importante el llegar al consenso en el proceso de las discusiones y las decisiones. Para el caso del programa Formación Dual, la participación de todos los actores es fundamental, desde el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, porque en el caso nuestro, ese contrato de aprendizaje implica que el aprendiz recibe una remuneración que está afiliado al sistema de seguridad social, y recibe beneficios como regalía o vacaciones y todo ese proceso eh, es producto precisamente de ese diálogo social entre esos diferentes actores. Por eso los miembros de la Junta de Directores del Infotec defienden el programa Formación Dual, aparte de, por diálogo social, por los resultados que presenta el programa Formación Dual en lo que es la inserción de los jóvenes en el proceso. El diálogo y, y el tripartismo te fortalece la institucionalidad. Permite que los procesos estén claramente establecidos, que los roles también estén muy bien definidos y que los actores jueguen su papel buscando el fortalecimiento. En este caso del Infotet es un fortalecimiento país, porque cuando estamos hablando de formación técnico profesional, estamos hablando de uno de los mayores pilares para la economía, el desarrollo social. Por lo tanto, estamos apostando no solo a la institucionalidad de, de, un, de un estamento, estamos apostando a la sostenibilidad y al desarrollo del talento humano que soporta el desarrollo económico y social del país. Creo que es un punto fundamental. Muchas gracias, muchas gracias Raiza, por estas reflexiones. Um, Adrian, you, you mentioned um, during your, your speech, your presentation, several figures used the data to describe the results of the dual VET system in Switzerland. So I'd like to ask you, uh, what's your assessment, your, your evaluation of the importance of good quality data, good quality research regarding the results the impacts of the TVET systems in general, the dual VET system in particular, and how it is done as part of the quality assurance mechanisms of the systems, and what you would recommend to, to countries that are starting in that pathway. Yes, uh, SUVET uh, is uh, like an organiza expert organization of the Confederation, and so we make uh, also the, our own research, like I mentioned, yes. And this is very important that we can uh, then um, bring this theoretical um, uh, points that we see, we can then, then transfer to the practice. Always after uh, five years, uh, every profession must uh, review their regulation. And so we can, the, the, uh, after five years we come and then we, we can um, re gave the recommendations that we see uh, for, the, for the system and we, we create uh, together with the companies, together with uh, the, the employees, we can in this, this discussion, we, we give in uh, this uh, theoretical um, this, this own research. Is this part of the mindset of the stakeholders that you mentioned? This, this uh, issue of being aware and, and really focusing on getting quality data to quality assure the system? 
Yes, uh, this is very. Uh, this, is a, this is a very important uh, point, and our research is not in the in even uh, in, in another world. It's, it's very based on the data that we see in the economy, and we we, we share the, the knowledge with the economy uh, and with, with the companies, and we we try to to work together with them to. to to get the data. So our research is based on our economy, on our uh, apprenticeship system. And so we, with this, uh, because we are very uh, near of the, of the uh, economy, and so we, we can create knowledge in our research that helps after the economy to, to, to have a better uh, quality. And in this is also uh, important uh, from one branch to the other branch, from one sector to the other sector, that they can learn uh, also in this direction uh, and other direction uh, from, from each other. That's, I think it's a, uh, it's a very Im important point. Thank you. Um, gracias, uh, Adrian. Este punto de, de la investigación aplicada, este, por un lado, y por otro, el contar con buenos, eh, con datos de calidad con buena información que de una manera retroalimente el ciclo de mejora continua este, de las instituciones y de las políticas y los programas, creo que es un elemento clave. Y tengo la impresión, tenemos la impresión que es uno, una de las áreas en las cuales este, enfrentamos desafíos a veces en, en la región y ciertamente tenemos que, que, que trabajar para mejorar eh, en ese aspecto, eh, entre otros. Um, yo les había dicho que si tenían preguntas, podían mandarlas a través de la, de la web. Me dice Parrela allá atrás que no hay preguntas todavía. Bueno, no hay preguntas. Este, nos quedan 10 minutos de, 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 del conversatorio. Voy a hacer una última ronda, entonces, de, de intervenciones. Eh, acá hay una pregunta. La, la puede, si quieren, la pueden hacer así. Este, no. ¿Ya la hicieron? Entonces, si se anima, aparece, por favor, y hacen la pregunta. Este... Bueno, eh, buenas tardes. Gracias, no sé si bueno. eh, La idea era, la, la, nos llamó mucho la atención, bueno, felicidades primero a todos los panelistas. Eh, para nosotros, desde Panamá, eh, que estamos un poco retomando y reactivando esto con una muy buena respuesta del sector productivo, nos, nos genera eh, un poquito de preocupación sobre hablaba de cómo estos jóvenes podían comenzar con un programa y perfectamente terminar en un doctorado. Mm. Definitivamente no es necesariamente la única hoja de ruta, sabemos que, quieren que queremos que sigan, pero nos está resultando un poco desafiante esta articulación con los otros niveles educativos para la pasarela. Eh, tenemos algunas buenas iniciativas con algunas universidades muy buenas pero nos gustaría saber esa parte, cómo la han enfrentado, eh, por ejemplo, en la experiencia de los países y de manera particular esta, este éxito suizo que, que hoy conocemos. Gracias por, por la pregunta. So, um, I will translate it. She was interested in knowing how, in the Swiss model, you said, well, they can start with apprenticeships to do a training and they can end up uh, all the way to the PhDs. So, she's interested in knowing how the articulation and coordination between different subsystems of the educational system as a whole, how you have uh, arranged that. Because in many countries of our region, that is not part of the formal education system. So, there's, uh, there is uh, oftentimes challenges for the um, for apprentices or for the graduates from that to continue uh, in, in the formal education system, tertiary education, for instance. So how has that been organized in Switzerland? Yes, it's, uh, it's the history. <laughs> it's a short uh, answer. Uh, it uh, is um, in each uh, sector, it, uh, it's, it's developed uh, in, in the history. And, and in the last uh, years, we, we could uh, make a regulation, a sort of regulation that we have uh, in, uh, in a system that is uh, comparable, uh, comparable uh, in each uh, sector. But it's in, um, we have many ways, many ways and many special, uh, like uh, from, from profession to profession. But afterwards, we have a, a form for the qualification um, 
framework that uh, in this uh, we can um, compare the, the professions and also the steps in the, in the system. And um, in, the, in some uh, sectors they needed um, upper skilled people and so the companies with, together with, uh, uh, with, with the VET system, uh, with, uh, with the schools, uh, for example with, with the SUVET, we, we um, developed this, uh, this next steps and so we could um, have a better match between the, the needs of the companies and also with the, with the, with the possibilities, uh, with the gains for the, for the people, for the young people who can, who, who, who see that they have a, a possibility to develop in a higher position. They don't need to go to the high school to make uh, a career in Switzerland. You can, co you can uh, make the first step with the apprenticeship and then you have uh, several steps to become um, of a level like, uh, like a master degree. And so uh, my brother um, started with a VET um, uh, apprenticeship, apprenticeship, and then uh, he make, is now uh, like a bachelor degree. Like, uh, and so it's very, very, um, it's, a good, it's a good qualification. And now he is he leading uh, his own uh, company with 10 uh, uh, employees. So this is also very important to to have the people uh, with this upper uh, qualification that are not at the end able to to create their own business. And we have also in Switzerland many many small and middle uh, companies. This these are the the, um, the great um, pillar for the for the, for the economy. You know the, the the big ones in in, in the whole world, but. Uh, Switzerland is 99% uh, of the companies are small and, and middle uh, companies and, and for, for this uh, development this is very important uh, that they have the, this higher qualification. This 40% of the young people go uh, farther, go f further with, uh, with an uh, up, upskilling and it's very important and we have also the, the um, professional high schools uh, created uh, 20 years ago, and this was all also very important for this uh, um, upscaling path that we have uh, created in Switzerland. Thank you, Adrian. I think that this consulta that was made from the INADE and puts on the table a shared challenge by many professional systems of formation in our region, and in particular when the formation professional is not articulated or not part of the de ese sistema educativo formal. Y parte de ese desafío es de lo que hablaba esta mañana el Ministro de Trabajo de Uruguay y hacía referencia también este, el Profesor Santos, cuando decía cómo, cómo articula este trabajo con educación y cómo articula la formación profesional que está ligada más al mundo laboral y en algunos casos institucionalmente a los Ministerios de Trabajo o a instituciones que dependen más de él con educación, este, cómo hacemos para crear esas pasarelas en algunos países se está avanzando en marcos nacionales de cualificaciones, buscando en parte atender ese desafío. Este, no es la única solución, pero, pero es una posible. Yo creo que, que ese desafío es compartido, ¿no? Es compartido, sí. Nos quedan cinco minutos, de tres minutos en realidad. So, I'm going to ask Srinivas, please, in one minute, your final reflection, your final words, regarding uh, the recommendation and some words of encouragement to our uh, tripartite constituents regarding the potentials of quality apprenticeship for the world of work. Uh, thank you, Congelo. <clears throat> so my, my final appeal to you is, you know, world over we have seen and realized that there is a big issue relating to jobs, skills, and aspirations mismatch. Today, first of all, there should be adequate jobs for the people to access, but when they have jobs, employers are complaining that we are not getting the people with the right set of skills. So there is jobs, but there is a skills mismatch. There is a third dimension, which is aspirations mismatch. People want something else, but they have something else. Their qualifications are different. Job available is different. So there is a jobs, skills, 
and aspirations mismatch. And this is irrespective of the level of the development of any country. We have seen this in many countries, including industrialized developed countries. So one of the greatest possibilities is to bring the world of education and world of work closer through apprenticeships, where you have the learning happens at the workplace, but also the theoretical work happens in the schools. So if you bring these two players together, the likelihood of mismatch will be minimized because the industry will only impart such skills as we heard from the examples. Only such skills will be imparted in the industry that are necessary which can be applied straight away. So it is very, very important and opportunity to really promote apprenticeships and work-based learning in your countries so that people get opportunities. There are many challenges in proposing apprenticeships. It's not easy, but we have seen success. We have the potential. So please, uh, you know, consider applying the recommendation and promoting apprenticeships in your country. Thank you very much, Rinivas, for this final message. Don Carlos, su mensaje final en un minuto. Este, Senati tiene una vasta experiencia en estos temas. ¿Cuál sería tu, tu reflexión final sobre el tema de la formación dual, el aprendizaje y la recomendación? Sí. Y nuestra experiencia nos ha permitido vincularnos con más de 16.000 empresas. Hay más de 40.000 jóvenes en formación dual. ¿Qué es lo que más valora un joven? La oportunidad. Porque ese joven no tiene muchas oportunidades y lo que valora de la empresa son dos cosas. El la organización que le da, o sea, la cultura organizacional que asume y la seguridad social. Un joven que juega en el límite de la pobreza y ve en esa alternativa de empleo, que empieza por una pasantía, por un aprendizaje dual en la empresa, su primera oportunidad de, de cara a la, a, a la oportunidad de negocio. Entonces, eso es clave para entender cómo debemos manejar las recomendaciones en nuestros países. ¿Por qué? El gran problema está en el primer empleo juvenil. Ahí está el problema. Entonces, tenemos que repensar si a estas empresas que facilitan sus espacios para la formación, el Estado los ayuda reconociéndolos con la tributación, que les sirve para otros casos. ¿No? Creo que hay muchas alternativas para que las recomendaciones se puedan implementar de cara a esta oportunidad que se pueden dar a los jóvenes en aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Raiza, por favor, tus reflexiones finales en el taller. Bueno, yo creo que es importante ver a la empresa como el centro del proceso de formación dual y ver que esa oportunidad que le doy al joven debo dársela en espacios que permitan no solamente una formación, sino una inserción laboral futura, sostenible, y que pueda, eh, podamos desarrollarlo en empresas eh, que estén generando nuevas ocupaciones, que son desafíos para las instituciones de formación profesional, o en empresas con alto potencial de crecimiento y de desarrollo que permitan esa inserción laboral. La recomendación nos hace ver muchos aspectos. En el caso del Infotet, nos hace ver también qué pasa con las instituciones públicas que pudieran estar recibiendo aprendices en temas de servicio y eso nos obliga a mirar nuestro marco legal que no contempla esa, esas instituciones porque no se rigen por un contrato, un código laboral. Pero también nos hace ver la inclusión, las personas con discapacidad en los procesos de formación dual, que implica un alto nivel de concientización de las empresas en el proceso para dar oportunidades a estos jóvenes. Y otro aspecto que tiene la resolución, que para mí es una tarea en, en la institución, es el tema de los incentivos a la pequeña y mediana empresa, que desde 
propuestas que puedan hacer las mismas empresas, podamos nosotros identificar puestos de aprendizaje para dar diferentes oportunidades a los aprendices. Yo creo que la recomendación nos hace mirarnos y buscar aspectos de mejora en todos los programas de formación dual que tenemos, siempre entendiendo que no le estoy dando una oportunidad al joven para que se forme, estoy desarrollando el talento humano que requiere el sector productivo para ser más competitivo y para ser más productivo. Y desde ese punto de vista yo estoy garantizando la formación, la inserción, pero también estoy contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país que al final es lo que todos apostamos. Muchas gracias, uh, Raisa. Uh, and Adrian, your final words from the Swiss experience, words of encouragement. Yes, uh, two points. Um, for me, it's an uh, important point also for Switzerland to see that lifelong learning is very important. This is also a very important point for our own strategy of the SWUVET for the next uh, years. And it must be also for our system, education system, uh, be a very important uh, point. I'm also president of the umbrella organization for, um, for the employees. And if I say that, my colleagues not always are very, um, very, uh, <laughs> have not the same uh, opinion like me, but further education is very important for the, for the future. We can't uh, make this apprenticeship and then we are safe the whole uh, life. No, it is not. It was, it was. For my parents, it was clear. They made his apprenticeship and then uh, they could uh, work till, uh, till they are uh, uh, to the pension. And no, it's not, not the same um, world we have. This lifelong learning is a very important point, and this show also this uh, agreement of the ILO. And uh, for Stuart, we are very open for, uh, for the further collaboration with all uh, countries to, to learn together, like we had uh, this collaboration now, this agreement with, uh, with InfoDep and also with other uh, countries, we are very uh, open to, uh, to collaborate uh, with uh, all uh, countries uh, in the world. Excellent, thank you very much. Bueno, estimados y estimadas colegas, Estamos llegando al final este, de este conversatorio. Muchas cosas este, sobre la mesa. Eh, este último punto que decía Adrian sobre la formación a lo largo de la vida. ¿no? ¿Cuál importante es? ¿Cuál importante es que la formación profesional en general, la formación dual, el aprendizaje en particular, sea parte de esas trayectorias calificantes, de esa formación a lo largo de la vida, que no sea un callejón sin salida, la preocupación que nos transmitían las, las colegas de Panamá, pero que es compartida y es sentida por todos los países de la región, realmente que la FP y que, la, que el aprendizaje en particular permita esos tránsitos. La importancia también del reconocimiento de aprendizajes previos y de la certificación de competencias, cuando no es el caso. Este, los aspectos del diálogo social y la participación la colaboración internacional y las alianzas, este, y nuevamente lo que decía eh, Shrinivas, cuenten con OIT, cuenten con Sinterfor para el apoyo técnico en la adaptación y la, la aplicación de esto. La recomendación fue adoptada en junio de este año, o sea que esto recién empieza. Este, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y en eso nos encontrarán siempre juntos. Muchas gracias. <risa>